হোমো সেপিয়েন্স পৃথিবী একমাত্র মানব প্রজাতি তবে শুরু থেকেই কি আমরা একমাত্র ইতিহাস এবং বিজ্ঞান কিন্তু তাও বলছে না নিয়েন্দ্রথালের নাম শুনেছে নিশ্চয়ই নিয়েন্দ্রথাল অর্থাৎ হোমো নিয়েন্দ্রথালেন্সিস আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষের ডিএনএতেই কম বেশি নিয়েন্দ্রথাল জিন পাওয়া যায় কিন্তু এই নিয়েন্দ্রথালই কি একমাত্র যারা আমাদের সাথে একসাথে বিকশিত হয়েছিল এবং আরও যদি থেকে থাকে তাহলে আমরা এখন তাদেরকে দেখতে পাই না কেন জানার জন্য ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন তো আর বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক এখন আমরা ফসিল রেকর্ডস আণবিক জীববিদ্যা আধুনিক জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের ব্যাপক পরীক্ষার ফলে জানতে পারছি আশি লক্ষ থেকে এক কোটি বছর আগে গরিলা বনব শিম্পাঞ্জি এবং আমাদের আধুনিক মানুষের পূর্বসূরীরা এক ছিল মোটামুটি সেই সময়ই গরিলার পূর্বসূরীরা আলাদা হয়ে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তিত হতে থাকে এরপরে মোটামুটি ষাট থেকে সত্তর লক্ষ বছর আগে আমাদের মানুষদের লিনেজ থেকে বনব এবং শিম্পাঞ্জির পূর্বসূরীরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে মানুষেরা সরাসরি শিম্পাঞ্জি থেকে আসেনি বরং শিম্পাঞ্জি বনব এবং মানুষ একই পূর্বসূরী থেকে আলাদা আলাদাভাবে বিবর্তিত হয়েছে তারা এপস বা নরবানোর পরিবারে আমাদের সব থেকে কাছের আত্মীয় শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের ডিএনএর পার্থক্য মাত্র টু পারসেন্ট শিম্পাঞ্জিদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আজ থেকে সত্তর লক্ষ থেকে শুরু করে চল্লিশ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মানব প্রজাতির ফসিল পাওয়া গিয়েছে এদের ফসিল রেকর্ড থেকে বোঝা যায় আফ্রিকা মহাদেশে সেই মায়াসিন যুগে দীর্ঘ সময় ধরে শিম্পাঞ্জি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ঘটেছে বিচ্ছেদ এবং একই সাথে সংক্রায়ন বা ক্রস ব্রিডিং সেখান থেকেই শুরু আমাদের বিবর্তনের দীর্ঘ এবং জটিল এই গল্প এখন পর্যন্ত পাওয়া সব থেকে পুরনো মানব প্রজাতি সাহেলান্থ্রোপাস চ্যাডেন্সিস তাদের ফসিল রেকর্ডস থেকে বোঝা যায় তাদের মস্তিষ্ক খানিকটা শিম্পাঞ্জির মতো ছোট আবার চেহারার গঠন কিছুটা মানুষের মতো তাদের স্বদন্ত ছোট হয়ে আসছে এবং তারা দু পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারছে কিভাবে বোঝা গেল তারা দু পায়ে হাঁটতে পারত কারণ এদের ফোম অ্যান্ড ম্যাগনাম বা খুলির তলা যে ছিদ্রটি দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুরোদ্র বেরিয়ে মেরুদণ্ডে যায় সেটি অনেকটা সামনের দিকে ছিল ঠিক মানুষের মতো এই পরিবর্তনটি না ঘটলে সোজা হয়ে হাঁটা সম্ভব হতো না মানুষের পক্ষে এ সময় আর একটু পরে বাস করত আরটিপি থেকে স্রেমেডাস এর ফসিল আবিষ্কারের পর এটাই প্রথম মানব প্রজাতির ফসিল ছিল যা ফসিল রেকর্ডস থেকে বোঝা যাচ্ছে এরা একই সাথে গাছে চড়ে বেড়াতে পারত আবার আমাদের চেয়ে কম দক্ষভাবে হলেও মাটিতে হেঁটে বেড়াতে পারত এই আদিম মানুষদের পরের যুগে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীদের নানা প্রজাতি এরা গাছে গাছে বিচরণ করলেও অনায়াসে দু পায়ে হেঁটে বেড়াতে পারত এদের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীস অ্যাফারেন্সিস এদের এখনও পর্যন্ত প্রায় তিনশোটি ফসিল পাওয়া গিয়েছে এরা আফ্রিকার নানান অঞ্চলে প্রায় নয় লক্ষ বছর ধরে ছিল এ সময় থেকে এপসদের চেয়ে মানুষের সাথে বেশি মিল সম্পন্ন প্রজাতিগুলোর খোঁজ পাওয়া যায় এদের মস্তিষ্কের আকার আমাদের মস্তিষ্কের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এবং তাদের শিশুরা শিম্পাঞ্জির মতোই তাড়াতাড়ি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠত মানুষের শিশুর মতো এত সময় লাগত না এর কাছাকাছি সময়ে পূর্ব আফ্রিকায় প্যান্থ্রোপাস গ্রুপের নানান প্রজাতিদের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় এদের দাঁত ও চোয়াল ছিল বেশ বড় এবং শক্তপোক্ত যা দেখে বোঝা যায় এরা হয়তো নানান ধরনের খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিল এবার আসা যাক আমাদের আরও কাছের পূর্বসূরি হোমো গ্রুপের কাছে আমরা হোমো সেপিয়েন্সরাও এই হোমো গ্রুপেরই অন্তর্গত গত প্রায় চব্বিশ থেকে বিশ লক্ষ বছর আগে এদের মস্তিষ্কের আকার ক্রমাগত বাড়তে শুরু করে 
এবং অন্যান্য প্রজাতির থেকে এদের ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিমত্তাও বেশি ছিল এদের মধ্যে হাতিয়ারেরও ব্যবহার শুরু হয় এবং এরাই প্রথম ছিল যারা আফ্রিকা থেকে বের হয়ে এশিয়া এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এদের মধ্যে সব থেকে পুরনো প্রজাতি হলো হোমো হ্যাভেলিস এদের মস্তিষ্ক ছিল বড় এবং পায়ের পাতা অনেকটা মানুষের মতো কিন্তু এদের হাতগুলো তখন এপসদের মতোই লম্বা এদের মধ্যেই প্রথম হাতিয়ারের ব্যবহার শুরু হয় তার জন্য বিজ্ঞানীরা এদের ডাক নাম দিয়েছিলেন হ্যান্ডিম্যান এরপরে সন্ধান পাওয়া যায় হোমো ইরেক্ট্রেস প্রজাতির এরা আরও বেশি হোমো সেপিয়েন্সদের কাছাকাছি মস্তিষ্কের আকার প্রায় এক হাজার সিসের কাছাকাছি হাত ছোট পা লম্বা গাছে বসবাস না করে মাটিতেই থাকে এরা অনায়াসে অনেক দূর হেঁটে যেতে পারত এদের মধ্যেই প্রথম শিকার করা শুরু হয় এরা হাতিয়ার এবং আগুনের ব্যবহারও শিখে গেছে এরা মিলেমিশে থাকা প্রথম দ্বীপ ছিল এবং এরা আমাদের মতে বিভিন্ন পরিবেশে থাকত এদের থেকে সম্ভবত বিবর্তিত হয়েছে হোমো ফ্লোরেসেন্সিস এরা টিকে ছিল প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার বছর আগে পর্যন্ত এবং হয়তো আমাদের হোমো সেপিয়েন্সদের সাথে এদের দেখাও হয়েছিল এরপরে সন্ধান পাওয়া যায় হোমো হাইডেলবার্গেন্সিস প্রজাতির যারা প্রথম ইউরেশিয়ার ঠান্ডা অঞ্চলগুলোতে বসবাস করত এবং এরা পাথর এবং কাঠ দিয়ে বাড়িও তৈরি করত এবার আসা যাক আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি কয়েকটি প্রজাতির কাছে আমরা মানে হোমো সেপিয়েন্সরা আফ্রিকা বিকশিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ি এ সময় এই অন্যান্য মানব প্রজাতিগুলোর সাথে যে শুধু আমাদের দেখাই হয়েছিল তাই না আমরা এদের সাথে বংশ বৃদ্ধিও করেছি যেমন নিয়ান্দাল বা হোমো নিয়ান্দালেন্সিস আমাদের মতোই বড় মগজ কিন্তু ভারী চোয়াল আফ্রিকা থেকে বের হয়ে ইউরোপ এবং এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ার পর আমরা এই নিয়ান্দালদের সাথে একসাথে বসবাস করেছি এখন জেনেটিক্সের পরীক্ষার মাধ্যমে এটা পরিষ্কার যেহেতু আমরা তাদের সাথে বংশ বৃদ্ধি করি আফ্রিকার বাহিরের অঞ্চলগুলোতে তাই এখন ন্যাটিভ আফ্রিকান ছাড়া পৃথিবীর সব মানুষের ডিএনএতেই নিয়ান্দাল জিন পাওয়া যায় এরপরে রাশিয়া সাইবেরিয়া অঞ্চলে ড্যানিসমান্স নামে আরেক মানব প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায় এদের সাথেও আমরা বংশ বৃদ্ধি করেছি তাই পূর্ব এশিয়ানদের মধ্যে ড্যানিসমান চীনের প্রমাণ পাওয়া যায় ইতিহাস মানে হলো সভ্য মানুষের গল্প কিন্তু আমাদের বিবর্তনের গল্পকে খুঁজতে হলে আমাদেরকে চলে যেতে হবে প্রাগ ঐতিহাসিক যুগে আমাদের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া পূর্বপুরুষদের প্রমাণ ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর নানান প্রান্তে এবং আমাদের নিজেদের শরীরে সেই গল্পকেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরার কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা সব সময় আজকে আমরা ঘুরে দেখার চেষ্টা করলাম আমাদের সভ্যতা এবং অস্তিত্বের ইতিহাস তো আজকে ভিডিওটা এ পর্যন্ত এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন আর ভিডিওতে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে অথবা আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন আর এই ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন যাতে তারাও এই সম্পর্কে জানতে পারে আর যাওয়ার আগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেলাইকনে ক্লিক করে অলি সিলেক্ট করে দেবেন আমাদের সব ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য তো আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে